हेलो भिवार्स वेलकाम टू स्कूल अफ इंजिनियरिंग विडि अपारेशनल एम्प्लीफायर डिफरेंसिएटर मैथ क्लस अपन के जाना स्वागतम तो आज के देख अपारेशनल एम्प्लीफायर डिफरेंसिएटर सार्किट कि भाव क्च करें डिटेल्स तो एर आगे बोले रखी मुहूर्ते जरा क्लसटी देखें तर प्रति अनुरोध योर्सटी अर्थात आजकल क्लसटी करार पूर्व एक प्रि रिक्वेस्ट कोर्स आज कोर्सटी जी अपनी शेष ना थकें तो हमें आजकल क्लसटी दयानर करार दरकार नहीं कारण आजकल क्लसटी प्रि रिक्वेस्ट वो कोर्सटर सतोप्रत भावे जड़ित से क्लसटी जदि क्यों ना थकें तो हमें कर आसन से सीगनल सिसटेम हमार चने डुकबें चने डुके प्ले लिस्ट क्लिक करबें प्ले लिस्ट के सीगनल सिसटेम नाम एक टपिक्स पाखने क्लिक दी कैकटा भिडियो आई भिडियोगल धारावाहिक भावे देखे बुझे शुने तरपे शेष करारे आजकल क्लसटी देखु अन्यथा आजकल क्लसटी बुझते अपना असुविधा हो जाए तो चलो देखे नहीं आजकल क्लस तो ये देखिए ये अपारेशनल एम्प्लीफायर डिफारेंसिएटर सार्किट अर्थात इनपुटे कैपासिटर थको और फिडबैक एक रेजिस्टर थको तो अपारेशनल एम्प्लीफायर पूर्व जो कोर्स से देखे जे एक आईडियल अपारेशनल एम्प्लीफायर कख इनपुटे को कारेंट प्रवेश करते इनपुटे जदि को कारेंट प्रवेश करते ना पारे से क्षेत्र में जे भि इनपुट थे जे कारेंटा जा नाम दिए निल आई आई कारेंटाई मूलत यह फिडबैकर भर दिए प्रवाहित हो मानी ए आई एफ जा आईओ ता जगह जो अपनी के सी एल प्रयोग करें देखते पाए जो कारेंट ना जाए एदिक कारेंट आस कारेंटा आई एफ रूपे एदिक दिए चले जा तो लिखी फर आईडियल डिफरेंसिएटर आई इज इक्ल टू की हलो आई एफ मैं आई जा आई एफ ता एक् आसन ये आई समान कि कैपासिटर क्षेत्र आई अर्थात को कैपासिटर देखो ये एक कैपासिटर कैपासिटर भर दिए जो कारेंट प्रवाहित है तो हमें से कारेंटर मान का कत ये बेर कर यार नियम हम कैपासिटर भर प्रवाहित कारेंट आई इज इक्ल टू सी डि भि सी बिटि अर्थात समय सपेक्षे डिफारेंसिएशन करबें का भिसि के भिसि मान हम कैपासिटर दुई टार्मिनल जो भोल्टेज ताके बोलते कि भिसि ए भिसि के जदि समय सपेक्षे डिफारेंसिएशन करें तो हमें जे मान पा कैपासिटेंसर भैल्यू मानी सी द्वारा जो गुण करें जो रेजल्ट से कि आईर भू अर्थात आई इज इक्ल टू सी डि भि सी बिटि तो ये जेहेतु जी आई अर्थात कैपासिटर भर दिए प्रवाहित कारेंट आईर परिवर्ते ये उसे दीते सी डि बिटि बिसि अर्थात भोल्टेजर कैपासिटर आर आर भोल्टेजर डिफारेंसिएशन साथ कैपासिटर गुण कर ले कारेंट के पा जाए इज इक्ल टू बी आर देख तो आई एफ के क्यों पाबी अपनी जो आई एफ आई एफ एर मान कत जो अपनी रेजिस्टर दुई माथा जो भोल्टेज तरह नाम दिए निल सपोज बी आर मानी भोल्टेज भोल्टेज अफ कि रेजिस्टेंस ए बी आर के जी आर द्वारा भाग करें अर्थात रेजिस्टर दुई टार्मिनल जो भोल्टेज ताके जो रेजिस्टेंस द्वारा भाग करें तो हमें का पा जाए आई के पा जाए कारण आप जी आई इज इक्ल टू कि बी बर तेल बी मानी हे भोल्टेज डिमेट बै तर रेजिस्टेंस तो यह क्षटाई कर देखो ये आई एफ आई एफ एर परिवर्ते लिखते परि बी आर डिवेड बर ए बी आर डिवेड बर एन आसन ए बी सी ए कैपासिटर भोल्टेज कत आपनारा निश्चय बोलें कैपासिटर भोल्टेज हे भोल्टेज माइनस ए भोल्टेज अर्थात को रेजिस्टर हूँ को कैपासिटर हूँ को इंडक्टर हूँ दुई टार्मिनल भोल्टेज बोलते कि बुझी एक टार्मिनल भोल्टेज थे टार्मिनल भोल्टेज विभव पार्थक्य भोल्टेजर पार्थक्य पार्थक्यटा कि भाव कर दिक्कत कारेंट डुब से से दिक्कत भोल्टेज वियोग जे दिक्कत के बेर से दिक्कत भोल्टेज तो ये बला है विभव पार्थक्य देख कारेंट डुब से यह माथा थे बेर जादिक दिए कैपासिटर भोल्टेज कत बोलबी भोल्टेज वियोग भोल्टेज देखने अपारेशनल एम्प्लीफायर सूत्र अनुजाई जी ये कि जिरो भोल्ट क्या ये जो जिरो है ये जिरो ये बेसिक क्लसगुलूते शुरू क्लसगुलूते देखिए जो जिरो भोल्ट है तो जिरो भोल्ट तेल एखे जेहतु जिरो भोल्ट और एखे जेहतु बी आई तेल बी आई माइनस जिरो हम कि कैपासिटर भोल्टेज बीसिटा पावा 
তাহলে এই ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ বি সির পরিবর্তে আমরা লিখে দিতে পারি এ দুই টার্মিনালের বিভব পার্থক্য বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স তাহলে বি আই মাইনাস জিরো ইজিকাল টু বি আর এখন আসুন এইখানের ভোল্টেজটা কত তাহলে আপনি সেম কথাই বলবেন যে এই ভোল্টেজ থেকে এই ভোল্টেজের ডিফারেন্সকেই আমরা বলবো এই রেজিস্টরের দুই টার্মিনালের ভোল্টেজ তাহলে এই ভোল্টেজ হচ্ছে কত জিরো এই যে হচ্ছে জিরো মাইনাস এই টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে কত বি আউটপুট মানে বি আউটপুট বি জিরো ডিভাইড বাই এই আরটা আর তো এটা আমরা যেহেতু পেলাম তো এখান থেকে জিরোর কোনো ভ্যালু নেই তাহলে থাকলো কত মাইনাস বি আউটপুট বাই আর এই আরটাকে যেহেতু নিচের রাশি এদিকে গুণ করে পাঠাই দেন তাহলে সি এর সাথে গুণ হয়ে যাবে হয়ে যাবে কি আর সি তাহলে আর ইন্টু সি মানে কি আর সি তাহলে ডি বাই ডি টি বি আই মাইনাস জিরো মাইনাস জিরোর কোনো ভ্যালু নেই শুধু থাকলো কি বি আই আর এদিকে থাকলো বি আউটপুট তো আমার তো দরকার মাইনাস বি আউটপুট না আমার দরকার বি আউটপুট তাহলে আমরা লিখলাম এটাকে উল্টিয়ে এই পাশে নিয়ে আসলাম তো বি আউটপুট সমান সমান মাইনাসটাকে এদিকে পাঠিয়ে দিলাম মাইনাস আর সি ইন্টু ডি বাই ডি টি বি আই আপনারা ডিফারেন্সিয়েটর বললে এই সূত্রটি মুখস্থ করে অনেকে মুখস্থ করেন তো মুখস্থ করার আসলে কিছু নেই এটা এভাবেই এসেছে আর কি তো ওই আমাদের যে বেসিক কারেন্টের বেসিক থেকে এটিকে ডিরেক্ট করা হয়ে থাকে আর কি সাধারণত তো তারপরও পরীক্ষার হলে সময় বাঁচানোর সুবিধাতে আপনারা এটি মনে রাখতে পারেন যে বি আউটপুট ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে মাইনাস আর সি ডি বাই ডি টি ইন্টু বি ইনপুট তো এখন আসুন আমরা এই ডিফারেন্সিয়েটরের একটি অঙ্ক করব তো এইখানে দেখুন একটি ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েবশেপ দেওয়া আছে যার অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে প্লাস টু ভোল্ট টু মাইনাস টু ভোল্ট এবং টাইম দেওয়া আছে মিলি সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সময় কিন্তু সেকেন্ডে দেওয়া নেই দেওয়া আছে কিসে মিলি সেকেন্ডে আর ইনপুট ভোল্টেজটা দেওয়া আছে কিসে বোল্ডে এটি কিন্তু বোল্ডে আর এটি হচ্ছে মিলি সেকেন্ডে তো এখন দেখুন এই সিগন্যালটাকে আগে আপনাকে ভাঙতে হবে ভেঙে আপনাকে আগে এই সিগন্যালের সমীকরণ বের করতে হবে তারপরে ওই সমীকরণগুলোকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আমি আমার যে সিগন্যাল সিস্টেমের যে ক্লাসের কথা শুরুতে বলছি আপনাদেরকে সেখানে এই ওয়েবগুলোকে কিভাবে ভাঙে ভেঙে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করে ডিফারেন্সিয়েশন করে জিনিসগুলো দেখানো আছে যারা দেখেননি এখনও সেটি দেখে নিন না হলে এই টপিক্স কিন্তু বুঝবেন না তো আমরা এখন দেখব এই এইটাকে কিভাবে ভাঙতে হয় এবং ভেঙে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করে আউটপুট পেতে হয় তো প্রথমে এই এইখানে আমার আসলে বোর্ডের স্বল্পতার কারণে এইটা না ফার্স্ট হচ্ছে এইটা তো এটার আগে আমাদের দেখুন ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্রে আমরা এখানে আর সি বলে একটা শব্দ পেয়েছি যদিও এই সিটা ছোট না এটি বড় হবে এই সি বড় তাহলে এই আর সি বলে একটা জিনিস পেয়েছি দ্যাট মিনস আর এবং সি এর গুণফল তো এইখানে দেখুন আমাদের যে ম্যাপ দেয়া আছে এখান থেকে আমাদের আউটপুট শেপ আঁকতে হবে তো এখানে সি এর ভ্যালু আছে আর এর ভ্যালু আছে দ্যাট ইজ দ্য আর এন্ড দ্যাট ইজ দ্য সি তো সি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এবং আর হচ্ছে হান্ড্রেড কিলো হোমস এই দুটোকে আমরা গুণ করে একটা ডাটা আগের থেকে বের করে রাখবো যেন পরে বারবার গুণ করতে না হয় তো কত হলো হান্ড্রেড কিলোটাকে আমরা ওহোমে নিয়ে যাব দ্যাট মিনস টেন কিউব দিব ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইক্রো ফেরাড তাহলে ফেরাডে নিতে গেলে কি করতে হবে টেন ইউনিভার্স সিক্স দ্বারা গুণ করতে হবে তো আমরা গুণ করে এই ডাটাটা করে রাখবো কত টেন ইউনিভার্স থ্রি সেকেন্ড তো আর সির এককটা হবে কিসে সেকেন্ডে তো দেন আসবো আমরা জিরো টু টি ওয়ান প্রথমে হচ্ছে এই এই জায়গাটাতে আমরা আসবো অর্থাৎ সময়ের মান জিরো থেকে বড় টি এর থেকে এই ওয়ান এর থেকে ছোট এই এই পয়েন্টটাতে কত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মূল বিন্দুগামী একটি সরল লেখা তো মূল বিন্দুগামী সরল লেখা সূত্র হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স এখানে ওয়াই হচ্ছে বি তাহলে বি হচ্ছে এটা এম হচ্ছে এটা মানে ঢাল যেটাকে আমরা বলতেছি ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই হচ্ছে কি ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল দ্যাট মিনস টু মাইনাস জিরো এই যে টু মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই এক্স এর পরিবর্তন কোটুক ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান মাইনাস জিরো কিন্তু মনে রাখতে হবে উপর একটা ভোল্ট ঠিক আছে আমরা লিখলাম ডিভাইড বাই নিচেরটা কিন্তু সেকেন্ডে না যদি সেকেন্ড হতো তাহলে কোনো ঝামেলা ছিল না মিলি সেকেন্ডে এটিই হচ্ছে মূল টপিক্স এখানের তো এই যে ওয়ান মাইনাস জিরো দিলাম ঠিক আছে কিন্তু টেন ইনভার্স থ্রি দিয়ে মিলি সেকেন্ডকে কি করে নিয়েছি আমি সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিয়েছি এই যে টেন ইনভার্স থ্রি এটি মাথায় রাখতে হবে কিন্তু ইন্টু এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স এক্স মানে হচ্ছে এটা কি টি তো এই জন্য এটা দিয়ে দিলাম টি তাহলে দেখুন এ দুইকে যদি আপনি ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি দিয়ে ভাগ দেন দেখবেন কত ক্যালকুলেটারে দুই হাজার বের হবে দুই হাজার ইন্টু টি এত ভোল্ট আমরা বি এর একটা সমীকরণ পেয়ে যাব দ্যাট মিনস এই যে এই অ্যাঙ্গুলার অর্থাৎ এই যে অ্যাঙ্গেল করে যে চলে গেল এই রেখাটা এই রেখাটার সমীকরণ হচ্ছে দুই হাজার টি এই দুই হাজার টি কে কি করতে হবে এবার আসুন আপনার অপেমের ডিফারেন্সিয়েটরের এই ইনপুটে এই এই টুক
এই যে এই সূত্রের এই মাইনাসটা হচ্ছে এটা এই আর সি এর ভ্যালু আমি বের করে রেখেছি কত টেন ইনভার্স থ্রি টেন ইনভার্স থ্রি ইন্টু ডি বাই ডি টি দুই হাজার টি দুই হাজার টি হচ্ছে কি বি ইনপুট এই এইটুক সময়ের জন্য বি ইনপুট হচ্ছে কত দুই হাজার টি তাহলে দুই হাজার টি কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করেন আপনারা আমি এর পূর্বেও দেখেছি ডিফারেন্সিয়েশনের অঙ্কে আমি নতুন করে দেখাচ্ছি না থাকবে কত দুই হাজার তাহলে দুই হাজার আমরা বসিয়ে দিব আর সামনে হচ্ছে মাইনাস টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে এটি যদি আমরা ক্যালকুলেটরে দিই তাহলে বের হবে মাইনাস টু ভোল্ট তো আমরা পেলাম কি এই সময়ের জন্য আউটপুটে এই ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিটে যদি এই ইনপুটটা প্রবেশ করাই তাহলে এটুক সময়ের জন্য আউটপুটে পাবো হচ্ছে মাইনাস টু ভোল্ট দেন পরবর্তী টাইম পিরিয়ড ওয়ান টু থ্রি এই টাইম পিরিয়ডের জন্য কি পাবো আমরা একটু দেখি তাহলে ভি আগে আমাকে এই এই লাইনের সমীকরণটা কত সেটি নির্ণয় করতে হবে বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই সমীকরণের সূত্রটা এখানে লাগবে তার কারণ এই যে সরল রেখা এটি মূল বিবিন্দুর গামী নয় মূল বিন্দুর বাইরের সরল রেখা তো সেই ক্ষেত্রে ওয়াই ওয়াই মানে হচ্ছে বি মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো আমরা এমন একটা বিন্দু ধরবো আমি পূর্বের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম সেগুলো জিরো ইজ ইকুয়াল টু এম ঢালার পরিবর্তন ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল ফাইনাল মিনস মাইনাস টু মাইনাস ইনিশিয়াল মিনস হচ্ছে টু এটি হচ্ছে সূত্রের মাইনাস ডিভাইড বাই এক্স এর পরিবর্তন ফাইনাল মিনস থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু মিলি সেকেন্ডের জন্য টেন বাইস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মিনস হচ্ছে টি মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে ওয়াই ওয়ান যেখানে জিরো ধরেছি সেখানে এক্স ওয়ান হচ্ছে কত টু নট টু টু মিলি সেকেন্ড দ্যাট মিনস টু ইন্টু টেন বাইস থ্রি তো এটি যদি আমরা সমাধান করি আপনারা খুব সিম্পল এটি হচ্ছে কত মাইনাস ফোর দেখুন উপরে মাইনাস টু আর মাইনাস টু হবে মাইনাস ফোর আর এখান থেকে হবে টু ইন্টু টেন বাইস থ্রি তাহলে মাইনাস ফোরকে টু ইন্টু টেন বাইস থ্রি দিয়ে যদি আপনারা ভাগ করেন তাহলে পাবেন দুই হাজার মাইনাস দুই হাজার এই মাইনাস দুই হাজারের সাথে টি কে একবার গুণ দিবেন এই মাইনাস দুই হাজারের সাথে এটাকে একবার গুণ দিবেন তো মাইনাস দুই হাজারের সাথে টি কে গুণ দিলে হবে মাইনাস দুই হাজার টি এ মাইনাসের সাথে এ মাইনাস হবে প্লাস এ মাইনাস দুই হাজারের সাথে এটাকে যদি গুণ দেন তাহলে হবে প্লাস ফোর তো এইভাবে বি এর একটা সমীকরণ আমরা পেয়ে যাব এই সময়ের জন্য তো এই বি এর সমীকরণ থেকে আউটপুট কিভাবে বের হবে ওই সেম আবার আমার অপারেশনাল অ্যাপ্লিফায়ারের যে ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিট তার সূত্র বি আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আর সি দ্যাট ইজ দ্য মাইনাস এই ফর্মুলার মাইনাস অ্যান্ড আর সি আর সির ভ্যালু আমরা বের করে রেখেছি ইন্টু ডি বাই ডি টি বি ইনপুট এই টাইম পিরিয়ডের জন্য বি ইনপুট হচ্ছে এটা এই বি ইনপুটটা আমরা এখানে বসিয়ে দিব তাহলে দেখুন এই আর সি ইন্টু এটার যদি ডিফারেন্সিয়েশন করেন আমরা আগেই বলেছি এই যে দেখুন প্লাস ফোর এটি হচ্ছে কি একটা ধ্রুবক ভ্যালু না এই ধ্রুবক ভ্যালুর কোনো ডিফারেন্সিয়েশন হবে না দ্যাট মিনস জিরো এই শুধুমাত্র টির সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করছি টি ওয়ালা যে জিনিস থাকবে তার ডিফারেন্সিয়েশন হবে দ্যাট মিনস কত হবে মাইনাস দুই হাজার হবে তো আমরা মাইনাস দুই হাজার বসিয়ে দিবো এখান থেকে ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালু তার সাথে কত মাইনাস টেন ইনভার্স থ্রি এটা গুণ দিলে প্লাস টু ভোল্ট পাওয়া যাবে তাহলে এই টাইম পিরিয়ডের জন্য আমরা পেলাম কত পজিটিভ টু ভোল্ট দেন ফর থার্ড নাম্বার থ্রি টু ফোর এই টাইম পিরিয়ডের জন্য কত হবে আবার বি এর একটা সমীকরণ লাগবে এই যে অ্যাঙ্গেল এই এই যে এই সরল রেখা এটি মূল বিন্দুর বাইরের সরল রেখা দ্যাট মিনস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান দ্যাট মিনস ওয়াই মিনস হচ্ছে যে এখানে ভি মাইনাস ওয়াই ওয়ান হচ্ছে এমন একটা বিন্দু যেখানে ওয়াই ওয়ান এর মান জিরো তাহলে ভি মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু এম এম মিনস ঢাল দ্যাট মিনস ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ডেল ওয়াই ওয়াই এর পরিবর্তন দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল সো ফাইনাল মিনস জিরো মাইনাস ইনিশিয়াল মিনস মাইনাস টু আপনি জিরো মাইনাস মাইনাস টু ডিভাইড বাই ডেল এক্স ডেল এক্স এর মানটা হচ্ছে কত ডেল এক্স হচ্ছে ফোর মাইনাস থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি দ্যাট ইস ফোর মাইনাস থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি দিলে তারপর থাকবে কি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মিনস টি মাইনাস এক্স ওয়ান মিনস যে জায়গায় আমরা ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু জিরো ধরেছিলাম ওই পয়েন্টটাতে কত এই এই কার্বের কোন লাইনে এটা ফোর এ না তাহলে ফোর ইন্টু টেন বার্স থ্রি যেহেতু মিলি সেকেন্ড সেই অন্য টেন বার্স থ্রি তা আমরা বসিয়ে দিব এখান থেকে এটি যদি সমাধান করেন কত হবে এটি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাস টু ডিভাইড বাই ওয়ান ইন্টু টেন বার্স থ্রি টু কে যদি ওয়ান ইন্টু টেন বার্স থ্রি দিয়ে দেন তাহলে কত হবে দুই হাজার টি হবে এই দুই হাজার টি কে এই এই দুই হাজার হবে দুই হাজার কে টি দ্বারা গুণ করলে হবে দুই হাজার টি এই দুই হাজারকে যদি এটা দ্বারা গুণ
আমরা কি পেলাম এই অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুটে যদি এই ধরনের ওয়েব ঢুকিয়ে দিই তাহলে এই পয়েন্টের জন্য আমরা পাবো মাইনাস টু ভোল্ট এটটু কংশের জন্য পাবো প্লাস টু ভোল্ট আর এটটু কংশের জন্য আবার পাবো মাইনাস টু ভোল্ট তো এইটাকেই আমরা একটা আউটপুট ওয়েব ফ্রমে এঁকে নিব টাইম ভার্সেস বি আউটপুট দিব দেখুন এই যে প্রথম জিরো টু ওয়ান সেকেন্ডের জন্য আমরা পেয়েছিলাম কত মাইনাস টু ভোল্ট দ্যাট ইজ দ্য মাইনাস টু ভোল্ট অ্যান্ড পরবর্তী দেখুন এক থেকে তিন সেকেন্ড এই সময়ের জন্য পেয়েছি প্লাস টু ভোল্ট এই এক থেকে তিন সময়ের জন্য দেখুন প্লাস টু ভোল্ট পেয়েছি দেন পরবর্তী তিন থেকে চার সেকেন্ডের জন্য আমরা পেয়েছি কত মাইনাস টু ভোল্ট আবার মাইনাস টু ভোল্ট তো এইভাবে এই আউটপুট ওয়েবশেপটা চলতে থাকবে মিলি সেকেন্ডে তো এইভাবে ডিফারেন্সিয়েটরের সার্কিটগুলো করা হয়ে থাকে আমি এতদিন আপনাদেরকে এই অপ এমের ইন্টিগ্রেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশন যে চ্যাপ্টারটি আছে সেটি স্কিপ করে রাখার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি দায়ী সেটি হচ্ছে মূলত এই কার্প অ্যানালাইসিস অর্থাৎ সিগন্যাল সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটি আমি কাভার করতে পারিনি সময়ের অভাবে সেজন্য মূলত এটি দেওয়া হচ্ছিল না তো আশা রাখি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যাদের এখনও সিগন্যাল সিস্টেমে সমস্যা আছে তারা আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে এই ক্লাসটি করার আগে এই ক্লাসটি আমার বিশ্বাস যে হয়তো আপনার বুঝতে অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে যদি এই সিগন্যাল সিস্টেমের উপরে আপনার দখল না থাকে তো সিগন্যাল সিস্টেম ভালো করে বারবার দেখে আয়ত্ত করুন দেন এই ক্লাসটি করতে আসুন মজা পাবেন আশা রাখি পরবর্তী কোনো একটি লেকচার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ